अरे लो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब ऐसे बीट मेकिंग बीट मेकिंग बीट मेकिंग और मिक्सिंग मिक्सिंग के कमेंट तो बहुत ज़्यादा आते हैं ठीक है लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ पहले आपको बीट मेकिंग ही सिखा दूँ उसके बाद ही मिक्सिंग का लेवल लगाएँ यार जाते हैं यार मिक्सिंग लगभग लगभग आप हर गाने में करते हैं ठीक है ना क्योंकि लेवल ही करना मिक्सिंग है कि ये मतलब किक को कितना रखना है क्लैप को कितना रखना है और स्नेयर को कितना रखना है अगर इस चीज़ का नॉलेज आपको मिल गया ठीक है तो आप मिक्सिंग तो आसानी से कर लेंगे और रही बात मास्टरिंग की तो मैं नॉर्मल मास्टरिंग हर वीडियो में बता रहा हूँ ठीक है ना जितने से आपका काम हो सके तो यार मिक्सिंग के लिए अभी कमेंट ना करें क्योंकि जानते हैं ना यार टाइम को थोड़ा दिक्कत होता है देखिए ना कि वीडियो ही टाइम पे नहीं आ पा रहा है ठीक है तो मिक्सिंग और मास्टरिंग के लिए इतना परेशान मत होइए क्योंकि मिक्सिंग तो साथ साथ आप कर ही रहे हैं ठीक है तो चलिए आज हम बनाएंगे कुछ दादरा टाइप में जैसे कि आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे जैसे लाल घगरा हो गया ठीक है और मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि ये फोर जैसे ये फोर बाई फोर चल रहा है ठीक है ना ये वाला फोर बाई फोर तो इसको आज हम वन बाई थ्री में बनाएंगे इसी को बोलते हैं दादरा ठीक है ना दादरा ताल आप सुने होंगे क्योंकि मैं देखिए मुझे जितना नॉलेज है मैं उतना आपको बता रहा हूँ ठीक है बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होता तो कॉमेंट करिएगा तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं और जैसा कि सैंपल का बात है तो सैंपल मैंने पहले से कुछ निकाल रखे हैं क्योंकि जानते हैं ना सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना सैंपल में ही जाता है तो क्या क्या लिया है पहले आप सुन लीजिए एक जीएम एम है और हैट है ये टॉम है एक क्लैफ है और एक स्नेयर है सॉरी स्नैप और एक स्नेयर है और होड का बनाने के लिए ये बस इतना ही सैंपल लिया है ठीक है ना बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का ट्रैक बनाना है और तो उसी हिसाब से सैंपल लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देखिए लगभग लगभग बस सब पैटर्न सिमिलर ही होते हैं बस थोड़ा बहुत तो थोड़ा अलग होता है और कुछ डोलक सैंपल भी लिए हैं जैसे कि एक ये लिया है अब इसको फिट वगैरह कुछ नहीं किया है आपके सामने का सारा कुछ करेंगे यार तो बस आप केवल अरेंजमेंट पे फोकस रखिए क्योंकि अरेंजमेंट आपका स्ट्रांग हो गया है ना तो आप आ, मतलब किसी भी तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग रिदम और ट्रैक बना पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं चलो आज ये किक लेते हैं और बीपीएम रखते हैं इसको एक सौ दस क्योंकि ज्यादा मतलब क्या होते हैं ज्यादा फास्ट बीपीएम में ना ये मजा नहीं आता है ठीक है क्योंकि दादरा टाइप में ज्यादा फास्ट अच्छा भी नहीं लगेगा तो जो किक है ना फोर बाई फोर में ही चलेगा बस आपका ये जो रिदम होते हैं ना यही वन बाई थ्री में चलेंगे क्योंकि लगभग जो किक होते हैं सारे सबके सिमिलर ही होते हैं किक में कोई वेरिएशन नहीं कर सकते पहले सबको मिक्सर पे डाल देते हैं कंट्रोल एल दबाएंगे कंप्यूटर ओ सॉरी कीबोर्ड से और इसको जैसे आगे करना है तो अल्ट्रा दबाइए और अपने एरो की तो ये आगे आ जाएगा 
लेवल का ध्यान रखना ही मिक्सिंग है आपका ठीक है ना तो लेवल आप सही से रखिए और फ्रीक्वेंसी कितना काटना है इसका ध्यान रखिए मैं चलिए बेस के लिए कुछ ले लेते हैं और भाई डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें ठीक है ना बेस लाइन वगैरह का डी डब्ल्यू पी फाइल उसमें पड़ा हुआ है तो डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगा प्लग का है ये के प्लग पॉइंट टू हर वीडियो में बताते हैं थोड़ा याद रखा करिए और एक जीएमएस ले लेते हैं जीएमएस का बेस लाइन कोई चलो आज इसको यूज करते हैं और प्लकेट ले लेते हैं जैसे आपको बताया था डी के एकदम कम कर देंगे और कलर इसका बढ़ा देंगे तो ये एक पतला साउंड बन जाएगा पहले इसको मिक्सर पे डाल देते हैं और ये मेट्रोन ऑन आन कर देते हैं ताकि आपका क्लिक चलता रहे साथ में सबसे पहले इसका वन बाई थ्री कर देंगे ठीक है और इसके लिए ए माइनर रख लेते हैं क्योंकि मेरे में डिफ़ॉल्ट चल रहा है ए माइनर रख लेते हैं अब जैसे कि ये वन बाई थ्री पे है तो इसमें तो एक छोड़ के एक पे ही काम हो जाएगा ठीक है ना मान लीजिए वन बाई सिक्स है यहाँ पे वन बाई सिक्स पे करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको दो छोड़ना पड़ेगा फोकस रखिए कि आप बना मतलब ध्यान दीजिए कि आपका बीट टू बीट उसी पे बैठ रहा है ठीक है ना बस उसमें होता था कि यहाँ पे बैठता था ठीक है ना और ये यहाँ पे बैठ रहा है अब सुनते हैं ये कैसा है चलिए इसको लेयर बनाते हैं और कोडिंग भी सेम ऐसा ही बनता है जैसे कि प्लग साउंड बनाया जाता है ठीक है ना प्लग साउंड के लिए कोई प्लग साउंड बनाया जाता है बेस लाइन में भी बहुत बहुत लोग यूज करते हैं बस सब बेस में होता है ना कि केवल ये रूट नोट ही लिया जाता है नीचे वाला ही इतना ही तो ये बेस होता है लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि जिस स्केल में वो गाना है ठीक है ना तो उसी का सब बेस आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर ऊपर या ऊपर नीचे बनाएंगे तो मैच नहीं होगा सुन के देखना है कि कहाँ पे यह सही लग रहा है ठीक है ना क्योंकि हर मतलब हर कोई अपने एक जैसे तो बनाता नहीं है ना अपने तरीके से बनाएगा बस सीखता है एक तरीके से ही अब सबको लेयर करके सुनते हैं अब इसका थोड़ा सा मिक्सिंग कर लेते हैं क्योंकि मिक्सिंग ऐसा ही होता है कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना रखना है ठीक है ना इसके एक लेयर को ऊपर नीचे करते हैं ठीक है ना एक हाई नोट में और एक लो नोट में क्योंकि हाई और लो कॉम्बिनेशन से ही अच्छा बनेगा और थोड़ा साउंड भी डिफरेंट हो जाएगा
और जो जो पतला वाला प्लग डिजाइन किए हैं इसको हल्का सा रखेंगे ताकि बस फीलिंग के लिए बस और कुछ नहीं अब सुनते हैं फाइनली कैसा लगता है ये अभी थोड़ा सब बेस का कमी है ठीक है ना तो हल्का सा एक इसमें सपोर्ट में बेस बना लेते हैं इसको थोड़ा कम कर देते हैं यार ज्यादा लग रहा है सब बेस के लिए अपना वही थ्री एक्स ऑक्सीटर सो अब इसको डाउन यानी सारे को जीरो कर देंगे ये जो कॉर्स कौर, है क्या बोलते हैं कॉर्स जो भी है समथिंग तो इसको आप जीरो कर दीजिएगा ताकि आपका सब नोट बन सके साइन वेब बोलते हैं इसको हर वीडियो में बता रहे हैं आपको ठीक है इसका याद रखिए अब सुनिए अपने हिसाब से एडजस्ट करिए कोई जरूरी नहीं है ठीक है ना बस इसका लेवल सही से रखिए सब पहले इक्यू कर लेते हैं साथ में आप भी करिए ताकि आपको पता रहे कितना फ्रीक्वेंसी किसमें काटना है ठीक है बस आप ये देखिए किसका बेब कहाँ तक जा रहा है ठीक है ना क्योंकि अगर आप बेब को समझ गए ठीक है ना तो सब कुछ आप समझ गए समझ लीजिए उसके बाद इसको कर लेते हैं थोड़े का लेयर बढ़ा लेते हैं यार छोटा सा लग रहा है अब आते हैं बेस पे लगाते हैं इसकी बस उतना ही काटिएगा जितने में आपका सॉरी हाई साइड कम ना हो क्योंकि तो आपका अगर जब खुल के नहीं बनेगा मतलब बजेगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना इस चीज़ का ध्यान रखिएगा किसी भी मतलब जाए स्नेर हो कि को उसी हिसाब से उसका फ्रिक्वेंसी काटिएगा और इसको तो हम एक केवल बेस नोट चाहिए तो यहाँ पे जाएंगे और टाइप में इसको करेंगे लो पास और इसको हाई पास तो ये आपका एक केवल बेस लेवल को ही कैच करेगा बाकी सबको ये बाईपास कर देगा गौर से सुनिएगा इसको पहले थोड़ा बढ़ा देते हैं बस आपको इतना ही तो जरूरत है बेस में और तो आपको कोई फ्रीक्वेंसी फर्जी है मान लीजिए आप इसको इतना काट देंगे ना तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा करके इसको स्पेस मिल जाएगा और स्पेस मिल जाएगा तो वही आपके काम आएगा अब इसके बाद आइए होड़का बना लेते हैं ठीक है ना इस लेयर को उतना ही रखेंगे एट टू एट पे 
एट स्टेप पे इसको हटा देते हैं पहले यार एक लेयर ले लेते हैं इस लेयर का हल्का हल्का कर, करते करते इसको ई क्यू करते रहेंगे सबको मतलब इसका जितना कटिंग करना है फिगर इसकी ना काटते चलेंगे ताकि आपको स्पेस मिलता रहे देखिए मैंने ज़्यादा काट दिया तो इसका जो हाई साइड है मतलब जहाँ से आपको लगता है कि खुल के बचता है ठीक है ना वो इसका कम हो रहा है सुनिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें जैसे मुझे इतना सही लग रहा है ठीक है ना तो आपको जितना सही लगे आप उतना ही करिए ठीक है ना जरूरी नहीं है कि किसी का देख कर करें क्योंकि अपने तरीके से बनाएंगे तो कुछ नया बनेगा और एक होड़ का बनाते हैं पहले सैंपल होड़ का पहले एक तो तैयार हो गया इंट्रो के लिए अब एक और बना लेते हैं क्या करें यार लेट काम करते करते ना हो जाता है जो काम वगैरह सैंपल बना के रखा है क्या किधर गया वन बाई थ्री वाला ये रहा क्योंकि तो बार बार बनाने में दिक्कत होता ना मेरे भाई इसको मैं प्ले कर दे रहा हूँ आप ऑडियो डाउनलोड करेंगे तो इसका काम हो जाएगा ऐसे में बोलेगा सैंपल तो उसे मैंने दे रखा है ठीक है ना आप उसमें डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगा आपको या तो ऐसे में रिकॉर्ड करके भी इसको कट स्लाइस कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सुनते हैं कैसा है जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि 
गाने का लाइन चार बार का होता है कभी कभी आठ बार का होता है ठीक है ना तो इसको याद रखा करिए क्योंकि ये हमेशा आपके काम आएगा क्योंकि लिरिक्स के ऊपर बनता है ये आपको एक मतलब उदाहरण देने के लिए है कि ये ऐसे बनाया जा सकता है इस टाइप का रिदम ठीक है आप किसी से बोल सकते हैं कि हम दादरा बना लेंगे ठीक है ना बस लेकिन थोड़ा सा ढोलक चंपल वगैरह यूज करेंगे ना तो मजा आएगा क्योंकि दादरा टाल ताल में ना बिना ढोलक चंपल के मजा नहीं आता है इसको पहले फिल टू स्टेप करते हैं ठीक है ना टाइम में जाएंगे और टू बार क्योंकि मुझे पता है कि ये दो बार का है ठीक है ना क्योंकि चौरानवे बी का है अगर यही एक तो हो नहीं सकता ठीक है ना या होता भी होगा क्योंकि मैंने अभी तक तो यूज नहीं किया उस टाइप में बाकी अगर ढोलक का भी सैंपल इस टाइप में बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं उसमें और हो सके तो आप इसका एक मेक यूनिक कर लें तो आपको मतलब टू साइड लगाने में दिक्कत नहीं होगा जैसे कि इसको हम ट्रैक पे डालते हैं और इस इसको भी दूसरे वाले को भी अब आपको लगा होगा ये यो क्यों किए हैं ठीक है ना तो दोनों का लेफ्ट राइट कर देते हैं पहले से तो सही सुन रहा होगा मुझे तो सही लग रहा है आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा फिलहाल हम इस सैंपल को यहाँ पे नहीं यूज करेंगे यहाँ आगे वाले में यूज करेंगे और जो टॉम लिया था उससे एक लेयर बना लेते हैं लूफ का लेयर ठीक है को रख के देखते हैं कैसा है ठीक है सिंपल कुछ नहीं किया है केवल बीट टू बीट रख दिया है ठीक है दादरा में ऐसे टाइप में भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपका एक सैंपल अच्छे से बन जाएगा बस इसके ऊपर कोई लेयर मत चढ़ाइएगा गा सकते हैं यार फिलहाल मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ और एक और बना लेते हैं एक सिंपल वाला ठीक है सिंपल वाला ही कितना अच्छा बनाया ठीक है क्योंकि आपका फोकस होना चाहिए कि बनाना आपको अच्छा से अच्छा बनाना है तो सैंपल आपके ऊपर है क्योंकि आप अच्छा सैंपल लगाएंगे तो अच्छा बनेगा और ख़राब सैंपल लगाएंगे तो ख़राब बनेगा लेकिन बनेगा ज़रूर ठीक है ना तो अगर एक बार आप ख़राब बनाते हैं तो ये उससे ये मतलब डरिए कि यार मतलब अच्छा नहीं बना यार आपने कोशिश तो किया ना कि अच्छा बनाने के लिए अगर अच्छा बनाने का कोशिश नहीं करेंगे तो बनेगा कहाँ पर यार तो कोशिश बहुत जरूरी है मान 
जी आपका गाना यहाँ ख़त्म हो गया तो आपका जो अगला लाइन है तीन बार का है ठीक है तो ये पिकअप उठा के लगा लेंगे यहाँ पे ठीक और दो इसमें से ले लेंगे क्योंकि मान लीजिए कि आपका लाइन इतना ही है ठीक है ना आप केवल फोकस रखिए कि ये डिजाइनिंग पे तो अदर चीज़ पे फोकस रखेंगे तो सही नहीं होगा लगेगा तो खुद से बनाया जाएगा और ये ढोलक सैंपल तो हर जगह मिल जाता है ठीक है ना कहीं भी यूट्यूब पे देख लीजिएगा या तो क्या बोलते हैं साइट है क्या नाम उसका एम पी इंडिया वहाँ पे देखिएगा भांगड़ा और लुक सैंपल वगैरह मिल जाएगा ईडीएम स्टाइल के मिल जाएंगे ठीक है <coughs> यार किसी मान लीजिए जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं होता यार देखिए इस, इसको अपलोड करने में इतना टाइम लगेगा ना और साथ में नेट खाएगा तो यार बताइए ना सैंपल अपलोड करने में जाहिर सी बात है ना यार इतना डाटा यार कहाँ से लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसी साइटों से डाउनलोड कर सकते हैं कोई वो नहीं है लिंक हम नहीं दे सकते जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि कॉपीराइट राइट स्ट्राइक वगैरह पड़ जाए तो यार अच्छी बात नहीं है ना को लगा देते हैं ठीक है सही लगेगा तो ठीक है ये सही लगेगा और जैसे कि हमको लग रहा है कि ये सिंपल थोड़ा आगे पीछे है ठीक है ना आपके कान उस हिसाब से ट्रेंड होने चाहिए क्योंकि आपके कान अगर ट्रेंड नहीं होंगे तो आप ये छोटा सा माइनर चीज नहीं पकड़ पाएंगे लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी तो आपके कान ट्रेंड होंगे ना यार तो इस चीज़ का ध्यान रखिए ठीक है और डेली कुछ ना कुछ बनाते रहिए ठीक है ना आपको नहीं भी पता लेकिन फिर भी बनाते रहिए फिलहाल हमने इतना बना लिया मान लीजिए और हाँ अभी यार हिठाइट नहीं बनाया यार क्योंकि उसके बिना तो पूरा रिदम ही बेकार है और जैसे कि आपको दिक्कत होता है कि कहाँ पे क्या रखें मतलब हैट कितने पे रखना है यहाँ पे तो कोई सिम वो नहीं है सिंपल आप इसको टू बाई टू कर दीजिए सॉरी फीलिश टू स्टेप और चले जाइए सिंपल पियानो रोल पे और यहाँ पे कंट्रोल क्यों दबा दीजिए कंट्रोल क्यों दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक देखिए सरिंक हो गया ना मतलब बार टू बार आपको एक अंदाज़ा भी मिल गया तो यहाँ पे इसको हटाएंगे ठीक है ना और सॉरी यार कुछ हटाते और कुछ और हट जाता है अब सुनते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं दूसरे वाले में पेस्ट कर देते हैं बस आप कौन सा सैंपल कहाँ लगाना चाहते हैं इतना याद रखिए मान लीजिए इसको एक बार बना लिए ठीक है तो सबसे बड़ा दिक्कत जानते हैं क्या होता है कि हर जगह एक ही लेयर यूज़ करेंगे तो अच्छी बात नहीं है तो आप यहाँ पे जाइए स्प्लिट बाय चैनल कर दीजिए 
तो ये जितने आपके लेयर बने हैं ना सब अलग अलग हो जाएंगे आपको यूज़ करने में आसानी होगा और बार बार बनाना नहीं पड़ेगा तो जैसे कि मैंने ये आठों बार में इसको कर दिया ठीक है ना तो पहले वाले में ऐसा करेंगे कि ये ऊपर वाला हटा देंगे ठीक है और इस दूसरे वाले में इसको हटा देंगे तो आपका एक मतलब सेम सेम हिट हेट नहीं बजेगा आप सुन के देखिए कॉपी करने के लिए कंट्रोल भी ठीक है ना सॉरी कॉपी नहीं मतलब इसको डुप्लीकेट करने के लिए ठीक है और इसको कॉपी करना चाहते हैं तो सारे इस इतने को सिलेक्ट करिए ठीक है और उसके बाद शिफ्ट दबाइए आगे ले जाइए कोई वो नहीं है ड्रैग एंड ड्रॉ करके मैं एक घंटे में आपको क्या बोलते हैं इसको क्योंकि जानते हैं ना टाइम कम होता है इसमें ज़्यादा आपको बताना होता है ठीक है तो थोड़ा जल्दी बताते हैं यार एडजस्ट कर लिया करिए हो सकता है कि सेम सेम ही बता दें ठीक है क्योंकि तो दिक्कत होता है ना यार कि कम टाइम में कितना कुछ बता दें तो बस खाली उसके मेन फोकस डिजाइनिंग पर रखिए कि कितने पे क्या रखना है ठीक है ना अब मान लीजिए हमारा इतना मतलब अंतरे पे आ गया ठीक है ना तो जैसे कि पहले भी बताया है कि अंतरे में कुछ डिफरेंट करिए ठीक है ना जो मुखड़े में यूज़ किया अंतरे में मत यूज़ करिए बाकी सैंपल तो वही यूज़ किया जाता है ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग सैंपल लाएगा लेकिन बीट जो बनाते हैं ना उसका थोड़ा सा तरीका बदल दीजिए बस अंतरे में क्योंकि ज़रूरी है ना यार क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई उसी के बेस पर तो चलता है ना और यहाँ पे कुछ अलग लूप बना लिया जाएगा टॉम से ही केवल बीट टू बीट अगर भी सेट कर देंगे तो इसमें एक आपका लूप बन जाएगा ठीक है अब सुनिए यहाँ पे कैसा लगेगा ये बस आपका मेन फोकस होना चाहिए डिजाइनिंग पे ठीक है ना अगर डिजाइनिंग आप सही से कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको दिक्कत होने वाली है अरेंजमेंट अच्छा होगा ना भाई तो सबको पसंद आता है ठीक है क्योंकि मेन तो अरेंजमेंट ही है ना याद होगा एक गाना था सैया मत जा तो सूचे दलानी में अब तो आके देखिएगा इससे बैठ जाएगा ठीक है क्योंकि रिदम उसी टाइप का इसमें लगा हुआ था मान लीजिए आपका इतना ख़त्म हो गया तो सिंपली अंतरे का मान लीजिए लाइन इतना है ठीक है ना तो इसको उठा के इतना कॉपी कर दीजिए आगे ये आपका ट्रैक हो गया पूरा कंप्लीट ठीक है कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट बस इतना ही होता है और यहाँ पे रही थोड़ा सा अलग करने की बात तो यहाँ पे ये किक यूज़ कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे ठीक है मेन फोकस आप रखिए क्योंकि मेन बेसिक है जो बेसिक आप आपका सही है तो आपको कोई मतलब अलग टाइप में बीट बनाने में या मतलब किसी भी टाइप में मतलब दिक्कत नहीं होगा ठीक है
स्क्रिप्ट दबाइए ड्रैग एंड ड्रॉ करिए तीन चार शॉर्टकट की तो आपकी ज़्यादा यूज होने वाली जैसे कंट्रोल आल हो गया कंट्रोल आल से ये होता है ठीक है ना मतलब आल से हो जाता है और स्क्रिप्ट दबाएंगे तो पूरा कॉपी कर सकते हैं इतने मान लीजिए इतना सिलेक्ट करके कॉपी कर देंगे स्क्रिप्ट दबा के ठीक है और अल्टर आर से रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी देखिएगा इससे आपको थोड़ा सा टाइम बच जाएगा तो क्योंकि काम तभी फास्ट होगा जब आपको इस शॉर्टकट की के बारे में पता होगा अजय भाई वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे उनको तो नॉलेज ही नहीं मिला होगा क्योंकि कहते हैं ना पूरा वीडियो देखेंगे तो तभी फायदा मिलेगा ना यार मान लीजिए हमारा इतना पूरा हो गया ठीक है ना और हाँ जेड से जूम होता है आप ध्यान रखिएगा मेरे से गलती हो जाता है तो बार बार जूम होने लगता है और एक भाई मेरे पास फोन किया था कोडिंग के लिए ठीक है ना तो देखिए कोडिंग में ज्यादा कुछ विशेष नहीं होता है लेकिन देखो तो विशेष ही होता है क्योंकि मेन आपका होता है स्केल अगर स्केल आपको पता है तो जाहिर सी बात है किसी के गाने का कोड बना सकते हैं लेकिन अगर नहीं पता है तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगा आपके लिए तो आप उसके लिए क्या बोलते हैं उसको वर्चुअल डीजे भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल से एक आता है ऑटो की ठीक है ना ऑटो की सर्च करेंगे ऑटो ट्यून का आता है तो उससे भी आप स्केल फाइंड कर सकते हैं उसमें उसके सामने गाएँगे तो वो आपका स्केल बता देगा लेकिन लगभग लगभग उन्नीस बीस होता है ठीक है ना ये मम्मा के मतलब सॉरी ये मान के मत चलिए कि वो आपको करेक्ट ही बताएगा लेकिन लग नाइन्टी एट परसेंट नाइन्टी नाइन परसेंट तक करेक्ट बताता है लेकिन एक परसेंट हो सकता है कि गलत भी बताए या हो सकते हैं बार बार सेम ही बताए तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा केयरफुली यूज़ करिए उसको और माइनर कोड में दो छोड़ के और तीन छोड़ के बस इतना ही होता है ठीक है ना या फॉर्मूला देख लीजिए तो दो तीन पाँच का पाँच होता है छः होता है जो भी होता है हाँ दो तीन पाँच और मेजर कॉर्ड होता है बस इत, इतना ही डिफरेंट होता है कि सी माइनर है मान लीजिए इसको नीचे कर दीजिए आपका मेजर कॉर्ड बन गया ठीक है ना तो इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि अगर आप बेसिक लेवल से हैं तो जाहिर सी बात है आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस इसी को ऊपर कर देंगे आपका मेजर कोड तैयार है ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखिए लगभग यार सारा बी यूज करना मतलब एफ का जरूरी है क्योंकि वजह है ना यार कि हर कोई बोलता है बोलता है ना कि एफ में मतलब अच्छा रिदम में या बहुत कुछ नहीं बनता लेकिन भाई एफ में बहुत कुछ दिया हुआ है ठीक है ना आपको यूज करने का जरूरत है कंट्रोल एल हमेशा याद रखिए मिक्सर पे ले जाने के लिए चलिए इतना ही डालते हैं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ना यार अपलोडिंग में दिक्कत होता है यार अब इसको इसमें फिल करके देखते हैं कैसा आता है हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं इसमें कोई वो नहीं है ठीक है ना क्योंकि इसको आप अगर इसी सब को आप मैनेज करना सीख गए ठीक है ना तो आपके लिए ट्रैक बनाना तो बड़ी बात नहीं है ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए हाँ यार ये 
एक क्लैप का कमी है अजीब मतलब क्या बोलते हैं सही नहीं लग रहा आगे पीछे कैसे हो गया कोई दिक्कत नहीं इसको इतना सिलेक्ट करके हम आगे पीछे कर लेंगे अपने हिसाब से अगर आप ऐसे में कहीं मान लीजिए गलती कर देते हैं ठीक है ना तो कंट्रोल जेड से तो हल्का सा होगा ठीक है ना मतलब हल्का ऊपर नीचे होगा लेकिन कंट्रोल अल्टर और जेड करेंगे ना तो ये जहाँ पोजीशन में था वहीं पहुँच जाएगा ठीक है ना इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि गलती जैसे मेरे से गलती हो गया वैसे आपसे भी हो सकता है चलिए क्लैप लगाते हैं पहले और स्नैप को स्नेर की तरह यूज करेंगे इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं जैसे कि इसको कम कर देते हैं और इसका पीछे वाला हटा देते हैं आप सुनिए कैसा है क्योंकि जो आइडिया है ना वो आपके माइंड में ही है तो इस चीज का आप ध्यान रखिए तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है बाकी मेलोडी एक पियानो ले लेते हैं पहले कोई भी पियानो ले लेते हैं क्योंकि तो लीड तो मैं आपको इतना सारे बता चुका हूँ ना यार मुझे तो नहीं लगता कि आपको बेसिक लेवल पे इतना ज़्यादा ज़रूरत है इतने से ही आपका काम हो सकता है कुछ मत करिएगा जैसे कि सिंपल जैसे पहले वीडियो में बताया था वो रिदम वो सॉरी मेलोडी के लिए इतना मान लीजिए आप कॉपी कर दीजिए ठीक है ना तो वेरिएशन कर सकते हैं अपने हिसाब से एक पर्टिकल नोट ठीक है आपके मेलोडी बना सकता है ठीक है ना इतना समझ लीजिए कि आप यहाँ पे नोट रखते हैं मतलब बीट टू वाइज रखिएगा बीट टू बीट वाइज मान लीजिए वन बाई फोर था ठीक है ना मान लीजिए यहाँ वन बाई फोर था ऐसे भी रखेंगे तो तो भी दिक्कत नहीं है लेकिन जैसे कि वन बाई फोर का है तो वहाँ पर इसी टाइप का ही आप मेलोडी लगा सकते हैं और वन बाई थ्री है तो यहाँ पर वन बाई थ्री वाला ही मेलोडी लगा सकते हैं क्योंकि एडवांस कोई और मेलोडी लगाएंगे तो मैच नहीं करेगा और सिंक नहीं करेगा तो आपका मेलोडी अलग बाहर भागेगा ठीक है ऐसे में 
कान आपके ट्रेंड होते रहेंगे कि जैसे कि सा से रे पे गया ठीक है ना रे से फिर नी पे आया ठीक है तो ऐसे में आपको नोट का प्रैक्टिस होता रहेगा और आपके कान तेज होते रहेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है और जब इतना बन ही गया है तो आप एक लीड इसको चेंज कर दीजिए लीड आपका ज़रूरी है ना क्योंकि सेम सेम बनाते रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा अब सुनिए ये कैसा है कुछ नहीं किया केवल नोट को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया है बस इतना ही कुछ नहीं ज़्यादा कुछ तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे टाइम टू टाइम तो इससे बेहतर आपको मतलब आपका मेलोडी बन सकता है और यार कि कोई किसी को बोर हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी ठीक है ना इन सब के बारे में तो आपको बता चुके हैं तो मुझे तो नहीं लगता इसके बारे में आपको बताना जरूरी है ठीक है क्योंकि अगर ना बताए हो तो अलग बात है बस आप फोकस रखिए कि आपको कहाँ पे क्या रखना है हो सकता है कि पहले प्रैक्टिस करते वक्त आपका थोड़ा स्किल से ऊपर नीचे हो इससे इसे कोई मतलब नहीं है ठीक है ना क्योंकि आप प्रैक्टिस करते करते जब आपके कान ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ये स्किल से बाहर है कि नहीं है ठीक है क्योंकि कान आपके ऑटोमेटिक आपको बता देंगे लेकिन हम इसको सिंपल करेंगे क्योंकि मेरे लिए तो ये बनाना बहुत आसान है क्योंकि मैंने बहुत टाइप में बना रखा है ठीक है ना सिंक सिंक करते हैं मतलब सिंक करते हैं या बहुत कुछ नोटेशन से ऊपर नीचे करके देखते हैं कि कहाँ पे क्या सही लग रहा है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है पहले बीट टू बीट प्रैक्टिस करिए फिर ऊपर नीचे करके करिए फिर कान को ट्रेन करने के लिए करके कर सकते हैं ठीक है ना प्रैक्टिस आपका बहुत ज़रूरी है इसको सुनते हैं कैसा लगेगा ये सिंपली इसी और डुप्लीकेट कर लेंगे क्योंकि यार टाइम का अभाव रहता है ना यार तो बीट मेकिंग ही आ जाता है बहुत है लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ा थोड़ा इसमें मेलोडी इंक्लूड करते रहेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा ना जैसे आपका गाना इतने पे खत्म हुआ था पहले ही बताया था ठीक है ना फोर पे माल ये खत्म हुआ तो आपका एक इंट्रो लीड बजना चाहिए ठीक है ना हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें स्पेस ही नहीं होता है तो उस कंडीशन में अलग बात है लेकिन जब रिक्वायरमेंट है तो आप इसको लगाइए
बस आपका अरेंजमेंट पे होना चाहिए क्योंकि अरेंजमेंट आपका सही है ना तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या बोलते हैं आपको कोई मतलब पीछे नहीं कर सकता अरेंजमेंट ही आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और थोड़ा सा कलरफुल नहीं लग रहा है तो उसको बनाते हैं कलरफुल कर देते हैं कंट्रोल दबा के सब इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाइए रैंडम कलर ठीक है ऑटोमेटिक हो गया कलर अपनी हिसाब से भी कर सकते थे लेकिन इतना टाइम तो नहीं है ना मेरे पास इस समय बाकी प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि देखिए हम जैसे आप जैसे क्रिएटर को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं मिलेगा काम नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका इतना टाइम मतलब हर चीज़ आपका एक ज़रूरत है आपकी चाहे वो क्लाइंट से काम हो या आपका खुद का काम हो तो वो सब का अलग बात है ठीक है तो मुझे तो नहीं लगता कि अब कुछ और बढ़ाना चाहिए ठीक है ना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप मिलोडी का नोट के साथ ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए और अगर लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया बहुत टाइम लगता है बनाने में क्योंकि टाइम निकालना ही सबसे ज़्यादा मेन वो होता है ना कि टाइम नहीं निकल पाता है तो ओके दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही और हाँ लाइक कमेंट कर दीजिएगा ठीक है अरे कर दियो यार चलिए ठीक है मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते